హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను రెండు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఒకటి సిఎస్బి బ్యాంక్ ఆ తర్వాత ఆర్పి ఇండస్ట్రీస్ రెండు కూడా మీడియం టర్మ్ హోల్డింగ్కి మంచిగా గేరప్ అవుతున్నాయి సో నేను కంప్లీట్ అనాలిసిస్ మీ ముందు నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను సో కంప్లీట్గా వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేశాను మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వీడియో లెసన్స్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సిఎస్బి బ్యాంక్ ఫస్ట్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇవాళ ఉన్న ప్రైస్ ఓకే సో కొద్దిగా నేను ఈ చార్ట్ని సింప్లిఫై చేస్తాను లైన్ చార్ట్ యూస్ చేస్తాను సో దట్ మీకు బెటర్గా ఉంటుంది అనలైజింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పైన ఉన్న ఇప్పుడు రీసెంట్ దానికి నేను ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తాను ఓకే లైక్ దిస్ రీసెంట్ ప్రైస్ ఇది ఓకే సో ఈ ఈ రీసెంట్ ప్రైస్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యిందో చూద్దాం సో ఈ పాయింట్లో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ ఈ ప్రైస్ దగ్గర దగ్గర లిస్టింగ్ ఈ స్టాక్ మనకి రీసెంట్ లిస్టింగ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఈ స్టాక్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలాగ లిస్ట్ అయ్యింది అండ్ నెక్స్ట్ డే ఆ తర్వాత ఇది టూ సెవెంటీ రూపీస్ అలా వచ్చింది టూ త్రీ డేస్లో ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ పీరియడ్ నేను మీకు చూపిస్తాను డేట్ రేంజ్ చూపిస్తాను ఓకే సో ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ నుంచి ఇవాళ వరకు సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ డేస్ ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అదే ప్రైస్కి ఈ స్టాక్ అనేది రావటం జరిగింది సో ఇట్ మీన్స్ ఈ స్టాక్లో ఫైవ్ ట్వంటీ టూ డేస్ బ్రేక్అవుట్ అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత మోర్ దెన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత అదే లెవెల్స్కి ఈ ప్రైస్ వచ్చింది అంటే ఓకే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఒక విషయం చూ చూడండి మీరు మిగతా బ్యాంక్స్ చూడండి ఒకసారి ఓకే ఇది కో కోవిడ్ పీక్ అనుకుందాం దిస్ కోవిడ్ పీక్ ఈజ్ అరౌండ్ ఈ లెవెల్స్ ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ రైట్ ఓకే ఈ లెవెల్స్ ఓకే వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇది కోవిడ్ పీక్ లెవెల్స్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆ టైంలో కోవిడ్ ఫాల్ బిఫోర్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ స్టాక్ వన్ సెవెంటీ నుంచి వాళ్ళ టూ సెవెంటీకి వచ్చింది ఒకసారి కొన్ని బ్యాంక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ కానివ్వండి ఇండస్ ఇండ్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి డిసిబి ఆ తర్వాత మీరు ఇంకా బంధన్ బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్స్ కూడా ఆ ప్రీవియస్ కోవిడ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళలేదు ఓన్లీ కొన్ని బ్యాంక్స్ ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి కోటక్ ఆ తర్వాత ఐసీఐసీ యాక్సిస్ ఇవి మాత్రం వెళ్ళే బట్ ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రీవియస్ హైస్కి వెళ్ళడానికి ఇది స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకే ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ వదిలేస్తే కనుక ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్అవుట్ ఈ ప్రీవియస్ హై నుంచి ఇట్ హ్యాస్ ఏ బ్రేక్అవుట్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ నేను ఈ సిఎస్బి బ్యాంక్లో చూస్తున్నది ఓకే ఇప్పుడు నేను రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ పైకి వెళ్తాను ఓకే సో ఈ చూడండి ఈ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ సిఎస్బి బ్యాంక్కి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి కంపేర్ చే ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి దిస్ ఈజ్ యువర్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఒక డ్రా చేయాలి లైన్ ప్లాట్ చేస్తాను సమ్వేర్ హియర్ ఓకే సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ లైన్ ఇలా ఒక వాళ్ళ ఒక లైన్ మనం డ్రా చేస్తే దిస్ విల్ బీ యువర్ ఓకే కప్ అండ్ హ్యాండిల్ బ్రేక్అవుట్ అలాగే చూడండి ఈ ప్యాటర్న్ చూడండి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్లాగ్ పోల్ అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఫ్లాగ్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అండ్ ఇంకొక విషయం మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ రెడ్ ఆ బ్రిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ కూడా సేమ్ లెవెల్లో ఫార్మ్ అయినాయి విచ్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఆ తర్వాత ఇది జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్ ఫ్రెండ్స్ రెన్కోలో ఇది జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఈ జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్కి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది ఓకే సో పాజిటివ్గా ఈ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్లో మనకి పాజిటివ్ క్రాస్ ఓవర్ ఉంది క్లౌండ్ గ్రీడ్ గ్రీన్ అయ్యింది మల్టీ కాలమ్ బ్రేక్అవుట్ ఇది ఓకే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను కొన్ని ప్యాటర్న్స్ చెప్పాను వాటి కూడా బ్రేక్అవుట్ సో యాజ్ పర్ దిస్ చార్ట్ సిఎస్బి అనేది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీని అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు హౌ టు ట్రేడ్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఈ సిఎస్బి బ్యాంక్ కోసం నేను పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లోకి వెళ్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ అ ప్యాటర్న్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ టర్మ్ చార్ట్స్లో మనం చూసినట్లయితే ద స్టాక్ ఈజ్ యాంకర్ ఫాలో త్రూలో ఉంది విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఈ ఇలాగ నేను చూ
టూ ఫార్టీ ఫైవ్ నా స్టాప్ లాస్ అండ్ ఈ టార్గెట్స్ కూడా ఈ ఊరికే నోషనల్ టార్గెట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి స్టాక్ మన డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ తర్వాత నేను వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ నేను ట్రయల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఈ స్టాక్ త్రీ టెన్ తర్వాత త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఇంకా హై లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు ఓకే సో బట్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ మై స్టాప్ లాస్ దట్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ రిగార్డింగ్ సిఎస్పి బ్యాంక్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఆర్టీ డ్రగ్స్ పైక్ నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు కనుక మీకు ఈ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే ఓకే వీడియో పైన కామెంట్ చేయండి ఓకే అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ ఇది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ సో మీరు థింక్ ఈక్విటీ అని సెర్చ్ చేయండి థింక్ ఈక్విటీ లర్న్ టు అర్న్ అనే గ్రూప్ ఉంటుంది మంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే రైట్ సో ఈ స్టాక్ చూడండి ఆర్తి డ్రగ్స్ సో ఒక స్పెక్టక్యులర్ ర్యాలీ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత హయ్యర్ టాప్ ఫార్మేషన్ చేసి స్టాక్ అనేది కన్సాలిడేషన్లోకి వెళ్ళింది ఇవ ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఇంతకు ముందు ఏ విధంగా అయితే నేను మీకు చూపించాను అదే విధంగా ఇది ఎన్ని రోజులు కన్సాలిడేషన్ అయిందో నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే అండ్ ఈ కన్సాలిడేషన్లో వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది కూడా మనం రఫ్గా చూద్దాం ఓకే సో ఇది కన్సాలిడేషన్ ఈ కన్సాలిడేషన్ పీరియడ్ చూద్దాం ఎంత ఎన్ని ఎన్ని డేస్ పట్టింది ఏంటి అనేది డేట్ రేంజ్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఇవాళ వరకు ఇట్ హ్యాస్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఫ్రెండ్స్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ మనకి సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ డేస్ సెవెన్ మంత్స్ ఈ స్టాక్ ఒక కన్సాలిడేషన్లోకి వెళ్ళింది ఓకే ఈ కన్సాలిడేషన్ పీరియడ్లో వాట్ హ్యాపెండ్ ఐ విల్ షో యూ ఓకే ఈ బాటమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బాటమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాటమ్ బ్రేక్ అవ్వలేదు ఓకే అండ్ ఇంకొకటి చూడండి ఎప్పుడైతే మనకి బయింగ్ హ్యాపెనింగ్ అవుతుందో ఆ బయింగ్ అంతా కూడా లార్జ్ వాల్యూమ్స్తో జరుగుతుంది అండ్ సెల్లింగ్ ఒకవేళ ఇందులో సెల్లింగ్ చూడండి ఈ సెల్లింగ్ చూడండి దెర్ ఈస్ నో వాల్యూమ్ ఎట్ ఆల్ సో ఇదంతా కూడా దీస్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఎక్యూమ్లేషన్ అండ్ ఇవాళ ప్రైస్ మనకి బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది ఓకే అండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ లెవెల్స్ పైకి వెళ్తే స్టాక్ మనకి థౌజండ్ లెవెల్స్ కూడా రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది ఇదే సేమ్ స్టాక్ నేను రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్లో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో అగైన్ నేను దీనికోసం రెన్కో యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ బ్రేక్అవుట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే కప్ అండ్ హ్యాండిల్ బ్రేక్అవుట్ మల్టీ కాలమ్ బ్రేక్అవుట్ సో క్లౌడ్ గ్రీన్గా ఉంది పాజిటివ్ క్రాస్ ఓవర్ ఉంది అండ్ ఈ స్టాక్ హయ్యర్ బాటమ్స్ చేసుకుంటా వెళ్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్తి డ్రగ్స్ అనేది అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని దీస్ ఆర్ ద ఇండికేషన్ సో పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో ఇఫ్ వీ గో సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్అవుట్ అనేది హ్యాపీ అయింది సో ఒకవేళ ఈ స్టాక్లో ఉండాలి అనుకుంటే కనుక అంటే కొద్దిగా డీపర్ టైమ్స్లో మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక ఓకే సో మీరు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్గా తీసుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ షార్టర్ టర్మ్లో మీరు షార్ట్ టర్మ్లో మీరు ఈ స్టాక్లో ఉండాలి అనుకుంటే కనుక సిక్స్ నైంటీ మీ స్టాప్ లాస్ తీసుకొని వెళ్ళచ్చు ఓకే సో టార్గెట్స్ అగైన్ ప్రీవియస్ హైస్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు ఓకే సో ప్రీవియస్ హైస్ ఆర్ అరౌండ్ థౌజండ్ ఓకే థౌజండ్ లెవెల్స్ అండ్ స్టాక్ ఒకవేళ థౌజండ్ ట్వంటీ క్రాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ థౌజండ్ ఒక ప్రీవియస్ హై సో అది రీచ్ అయిన తర్వాత థౌజండ్ ట్వంటీ కనుక స్టాక్ బ్రేక్ చేస్తే ఓకే వీ కెన్ సి మోర్ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఇన్ దిస్ స్టాక్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రఫ్గా ఎనాలిసిస్ ఓకే సో బోత్ స్టాక్స్ రిలేటివ్గా స్ట్రాంగర్గా ఉన్నాయి ఓకే సో బోత్ స్టాక్స్ నా రేడార్లో ఉన్నాయి లెటెస్ సి ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారం నేను మీకు స్టాప్ లాసెస్ నోషనల్ టార్గెట్స్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేశాను సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈ అనాలిసిస్ ఇలాంటి అనాలిసిస్ స్టాక్స్ని ఎలా పిక్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మన కోర్సులో నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ నా స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ చేయమన్నారు న్యూ బ్యాచ్ ఓకే సో ఆ డీటెయిల్స్ నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వెరీ సూన్ పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ అనాలిసిస్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను జై హింద్